bueno, buen día, te tengo acá cerca, pero buen día. Eh, bien, bien, a pesar de, de no conseguir el objetivo de llegar a, a la final, eh, los jugadores se encuentran bien, eh, tomar en cuenta la seriedad que se merece seguir en la competencia, que el día de mañana jugamos un partido importante para nosotros, para finalizar la Copa de la mejor manera, eh, con la tranquilidad que, que los chicos se han brindado al 100% en, en, esta, en esta Copa y, y esperemos poder dar un, un buen juego y, e irnos a, a México a preparar la Liga. Perfecto, y vamos con Felipe Galindo de Canal 6, por favor. Gracias. Hola, profe Felipe Galindo. Hola, Víctor de Canal 6 Deportes. Eh, profe, quería saber su, su punto de vista acerca de, de todo lo que conllevó este torneo del, del Alex Cop para ustedes, no siendo el, el único equipo representante entre que puede estar en el podio del, del torneo, pero sobre todo sobre la logística, sobre, sobre las canchas, sobre los viajes, eh, ¿Cuál es su punto de vista, profe, de este, de este torneo y en qué puede mejorar para los años siguientes? Gracias. Sí, Fel sí Felipe, ¿qué tal? Buen día. Eh, todavía seguimos en competencia, no me he puesto a analizar con profundidad con respecto a la Copa. Estoy metido de lleno en lo que va a ser el partido de mañana. Luego tendremos el tiempo para analizar, para seguir dando nuestro punto de vista a nivel deportivo y y directivo qué es lo que se tiene que mejorar, pero no nos olvidemos que mañana tenemos un partido importante para nosotros. Okay. Y vamos ahora con Oscar. Gracias, ¿qué tal? Buen día, profesor Víctor Oscar Gallardo de ESPN. Para Víctor, ¿cómo te sientes en este momento después de tantos kilómetros, tantos vuelos, sobre todo por lo que viene con selección mexicana antes de esta League Cup, me gustaría conocer tu opinión cómo se siente el futbolista eh, estás preparado para estos torneos y sobre todo porque pues después viene la, la Liga Mexicana y profesor eh, nada más que tanto eh, pues le llama la atención el presentar a su mejor cuadro para tratar de regresar a casa con, con ese tercer lugar a, a México, gracias gracias Hola, buenos días. Este Sí, con lo que mencionas es, es algo muy, muy importante el tener tantos kilómetros, todo eso, pero al final de cuentas pues es, es parte de, o sea, yo creo que más allá de, de quejarnos o, o justificar todo eso, este, tenemos que adaptarnos. La verdad que más allá de que sean largos los vuelos, los pues tratamos de en el área logística hacer lo mejor posible los horarios, las horas de descanso y pues es lo que hay. O sea, si, si no nos toca jugar de casa, hay que buscar la mejor manera de, de solucionar eso en vez de estarnos quejando y, y pues yo creo que, que ya, está, ya está por terminar todo esto. Mañana tenemos un partido muy importante y ya después enfocarnos de lleno en lo que es la liga. Buenos días. Bueno, ahí Víctor resumí un poco lo, sobre tu pregunta. Eh, no podemos dejar de lado el partido de mañana y luego enfocarse en la liga nuestra. El partido de mañana, los jugadores que entren lo van a tomar con la misma seriedad que fue el primer partido de esta Copa y, y seguir eh, eh, dejando en alto eh, y representando nuestro país. Ok, y vamos con Jesús Carabajal. Buenos días, Fernando. Buenos días, Víctor. Jesús Carabajal del periódico El Norte de Monterrey. Eh, una breve pregunta para cada quien. Fernando, eh, si ya tienes definido eh, el cómo enfrentar este partido en cuanto a las rotaciones que habías mencionado después del juego anterior y para Víctor, ¿cómo se encuentran eh, emocionalmente o mentalmente después de esa posibilidad de haber estado en una final, de haber llevado a México a lo más alto en ese torneo y de enfrentar a un equipo que eh, pues está siendo muy importante con la incorporación de, de Leo Messi? Gracias. Sí, bueno, es es algo, o sea, ¿qué te puedo decir? O sea, todo el mundo quiere jugar una, una final. Yo creo que no conozco a alguien que, que le dé igual jugar una final o no. Eh, pero es, no, tampoco estamos quitándole mérito al tercer lugar. Es un partido muy importante. Este, más allá de lo que dices de, de enfrentar a Messi, yo creo que era más el, el orgullo del país, ya que éramos el único equipo mexicano que quedábamos, era el representarlo. Pero bueno, al final no, no pudimos lograr el primer objetivo, pero todavía tenemos algo 
muy importante por jugarnos. Buenos días. Eh, sí, va a haber rotación. Todavía no he decidido qué jugador va a iniciar el día de mañana. Pero sí, seguramente eh, tendré en mi cabeza ver algunos jugadores que no venían jugando y darle la posibilidad de, de demostrarse y demostrarnos que están capacitados para jugar en primera división. Perfecto. Y vamos ahora con Gilberto Galván. Adelante, Gilberto. Gracias. Hola, profesor. Hola, Víctor. Gilberto Galván para Once Diario. Buen día. Eh, dos preguntas, una para cada uno. Eh, primero, profe, ¿cómo le deja el sentimiento? Entiendo que no ha habido el tiempo para analizar todo lo que ha sido esta LixCop, pero yéndonos al tema deportivo, así rápido, ¿qué conclusiones podría sacar de este torneo? Y para Víctor, más allá de que tienes un bagaje ya importante en Primera División y por supuesto Selección Mexicana, ¿Cómo te deja el hecho de que el profe apoye mucho a, a los jóvenes y que, pues como ya anticipó, en la rotación habrá jugadores que no han tenido tanto recorrido en ese torneo? Muchas gracias. Sí, es algo muy importante. Este, yo creo que cuando estamos empezando todo esto, lo, lo que más deseamos es una oportunidad y el hecho de que, que nos las den, tenemos que aprovecharla. Este, estando afuera no, no podemos estar quejándonos, tenemos que estar a, listos en cualquier momento para entrar de cambio de inicio o lo que sea. Y como, es, como, como dije anteriormente, tenemos que, que prepararnos desde antes y si va a haber rotaciones de, de jugadores grandes, de experiencia o de jóvenes, este, yo creo que tenemos que aprovecharla y, y, y demostrar que, que queremos seguir este, jugando. Buenos días. Qué satisfactorio escuchar una respuesta de un joven tan, tan corta edad y decir eso a esa pregunta que hizo usted. Fíjese la madurez que tiene Víctor a la hora de, de, de tomar una respuesta de esa característica. Así es, así se trata esto y esto es así realmente. Eh, para hacer un análisis sobre esta copa, solamente tengo en este momento para decir, eh, no deja de ser una competencia, no deja de ser un desafío para nosotros como, como Club de México venir y hacer las cosas correctamente.